Eh, producimos información en, toda la, en todo el, el diálogo que tenemos permanentemente con los distintos programas y, este, y direcciones del Ministerio de Salud de la Nación y establecemos las, las demandas estratégicas que tiene el Ministerio y en función de esa demanda estratégica armamos las lógicas para la distinta producción y el abastecimiento de, 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 estas, de, estos, eh, de estas tecnologías sanitarias. Y bueno, y la producción pública viene siempre a eh, responder, a hacer una herramienta herramienta que da respuesta a una problemática sanitaria concreta. Así que la verdad que sumamente contentos por la recorrida, la verdad que las instalaciones son de lujo y, eh, y, bueno, y bueno, con mucho trabajo por delante, así que aprovechando que la pandemia ahora nos deja movernos. ¿Qué otros proyectos estén en condiciones de llevar este laboratorio? Y bueno, eso es lo que venimos a hacer, o sea, nuevos desarrollos de kit de, eh, kit de diagnóstico, reactivos de diagnóstico, eh, todo lo que, lo que tiene, digamos, eh, este, la aprobación para, para hacer. Así que, bueno, estamos trabajando fuertemente en, en eso. Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, del, conocido como Malbrán, que en realidad son 14 centros e institutos a lo largo de todo el país, en cinco provincias. Y, bueno, el año pasado, aún en pandemia, nosotros nunca dejamos de, eh, de tomar relación con, eh, con otras instituciones, como laboratorios chaqueños. Firmamos un convenio, un acuerdo marco, con laboratorios chaqueños eh, en, en medio de la pandemia, pero seguíamos pensando en que había que progresar y había que tratar de atacar aquellas eh, situaciones donde, eh, como bien lo decía Carlos antes, podíamos generar una sustitución de importaciones. Así que estamos trabajando con dos de nuestros institutos de, de Cava y de Santa Fe para analizar la posibilidad de este, trabajar, eh, como te decía, en forma conjunta para producir algunos kits diagnósticos. ¿no? podemos decir todavía qué tipo de kit diagnóstico, pero estamos avanzados en dos de ellos. Así que muy contentos de estar aquí. Y además eh, hablamos con, con Analía, con, que, que estaba recién con, contigo, y con el equipo directivo del Laboratorio Chaqueño, con Carlos y Claudio, de conformar una mesa de trabajo, porque lo que estamos viendo es que el Laboratorio Chaqueño tiene un alto potencial de aquí en adelante, ya lo tiene, digamos, pero hay que explotarlo mucho más y hemos estado trabajando para conformar una, una mesa de trabajo justamente para analizar las posibilidades de acciones conjuntas. Bueno, días atrás veíamos a través de medios nacionales, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar vacuna anti-COVID aquí en nuestro país. Eh, ¿Este se suma, a eh, lo que están por realizar en, en laboratorios chaqueños, se suma a este programa de acciones? En realidad, eh, como el laboratorio chaqueño está autorizado para reactivos de diagnóstico, nosotros también tenemos muchos de nuestros institutos que hacen diagnóstico de enfermedades infecciosas, de, la verdad que de un montón de patologías, entonces nos enfocamos un poquito más en la en la y en la capacidad ya instalada y en la capacidad de su gente. Entonces, eh, como que vamos sectorizando, nosotros creemos, como te decía antes, que eh, conversando, visitando los lugares, estando presentes, eh, surgen nuevas ideas. Ayer estuvimos casi cuatro horas recorriendo el laboratorio, conversando con sus equipos, y han surgido ahí tres o cuatro ideas con muchísimo potencial. Así que en ese sentido nosotros seguimos trabajando. La idea de, de nuestra ministra, la doctora Bisotti, es federalizar la ANLIS, Malbrán y eh, tomar contacto con todas las provincias ya hemos recorrido siete, ocho provincias para ver de qué manera este, el accionar se sinergiza si no hemos hecho más cosas junto a las instituciones de, por la salud es porque no nos hemos sentado a conversar entonces eso es lo que estamos haciendo eh, también la cooperación del ANMAT eh, nosotros eh, hemos podido generar las condiciones para que efectivamente eh, eh, tengamos un plan de producción eh, de lo que se denomina RAM, de la resistencia antimicrobiana, está en los procesos de evaluación técnica para garantizar el inicio del proceso de producción y un abastecimiento desde laboratorios chaqueños al país. La segunda cuestión que me parece importante es el tema de electopirosis también, como así también nosotros hemos avanzado en materia de kits para COVID-19. La verdad es que Laboratorios Chaqueños adquiere una importancia significativa porque es una institución de carácter estatal. Nosotros le hemos pedido a ellos que trabajen eh, una estrategia vinculada a tres eh, factores. Primero, eh, a través de la red de laboratorios públicos del país, establecer un mecanismo de un plan de producción 
eh, intercambio y obviamente también una plataforma de comercialización, porque eso implica inteligencia argentina para aumentar la soberanía estratégica en materia de farmacología y la verdad es que nosotros estamos aquí para este, trabajar. Lo mismo que es importante el anuncio respecto al tema de un secuenciador eh, que eh, se distribuiría en, en la provincia del Chaco también y se comparte obviamente a nivel regional. Nosotros tenemos en el Instituto de Medicina Regional el secuenciador genómico que es de altísima y valiosísima cooperación y esto también es una gran contribución. Así que estamos muy contentos y bueno, eh, creo que va en el sentido de lo que creemos nosotros de lograr que la ciencia y la tecnología, que técnicos profesionales chaqueños junto al país eh, avancen en un desarrollo tecnológico de alta calidad. En ese contexto quiero agradecer muy especialmente al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y obviamente al Ministro Daniel Filmus, como así también a Carla Bisotti como Ministro de Salud, por tener también esta mirada para avanzar. Así que la verdad que estamos muy contentos y esperemos que así como se desarrolla el tema de kits para COVID-19, nosotros tenemos eh, una gran capacidad para producción de reactivos, kits, etcétera, y eso es lo que queremos aprovechar, o sea, hacer en gran escala con el objeto de poder intercambiar con otros laboratorios para bajar los costos de adquisición y eventualmente aumentar la capacidad de eh, facturación de laboratorios eh, para seguir expandiéndonos y generar eh, mayor capacidad de producción. Eso da más trabajo a técnicos profesionales, logra este, tener productos de muy buena calidad eh, con una distribución eh, en todo el país y en el mundo. Pues, hay, eh, en esto no hay techo cuando hay un muy buen producto que se hace. Así que y queremos expandir y aumentar la capacidad de materia de infraestructura edilicia, tecnológica, de recursos humanos calificados. Inclusive hay un programa muy bueno de capacitación que ANLAP tiene, que es muy bueno, que nosotros este, querríamos participar activamente con la especialización de técnicos y profesionales. Muchísimas gracias, gobernador. ¿Cómo sigue su jornada? No, bueno, tenemos ahora una reunión, un plan de acción con la Administración Provincial del Agua, también con el Instituto de la Origen Chaqueño, eh, en el plan de trabajo desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria del año 2022. También el plan eh, que nosotros pretendemos eh, ya anunciar ahora, a partir de las 11.30 con intendentes e intendentas de los 69 municipios, es decir, una provincia unida, una provincia de 69 municipios con un plan de 165 mil millones de pesos en dos años de gestión, o sea, 2022-2023, para generar 20 mil empleos directos e indirectos en la industria de la construcción, pero sobre todo para mejorar la infraestructura social básica y obviamente eso lo hacemos este, sin distinción de partidos políticos, con altísimo nivel de consenso, con el objetivo de generar oportunidades, no solamente de empleo, sino de mejor calidad de vida para los habitantes y ciudadanos de cada una de las localidades. 